വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിന് തുല്യമാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ജൂൺ മാസം തൊട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാരണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത് എട്ടാം ക്ലാസ് ആയാലും ഒമ്പതായാലും പത്തായാലും ശരി തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് ആയാലും പബ്ലിക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു എന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠയും പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നേന്ന് പഠിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത ക്ലാസ് തുടരാം ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സന്ധി പഠിച്ചല്ലോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണം ഒമ്പതിൽ വേണം പത്തിലും വേണം സന്ധി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സമാസമാണ് സമാസത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ച് സമാസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരുക സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സന്ധിക്കുക കൂടിച്ചേരുക അപ്പോൾ സമാസവും സന്ധിയും ചേച്ചിയും അനിയത്തിയും പോലെയാണ് കാരണമല്ലോ സമാസവും സന്ധിയും ചേച്ചിയും അനുജത്തിയും പോലെയാണ് സന്ധിക്കുക കൂടിച്ചേരുക സമാസിക്കുക ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടല്ലോ അപ്പോഴ് വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാതെ പദങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതുന്ന രീതിയെ സമാസം എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാതെ പദങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതുന്ന രീതിയെ സമാസം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് സംശയം വരും എന്താണ് പ്രത്യയം എന്താണ് വിഭക്തി അല്ലേ വാക്കുകൾ തമ്മിലിങ്ങനെ ചേർത്ത് വച്ചാൽ വാക്കിന് പൂർണ്ണ അർത്ഥം കിട്ടൂല വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വച്ചാൽ വാക്കിന് പൂർണ്ണ അർത്ഥം കിട്ടൂല അപ്പോഴതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോഗം ചേർത്തെങ്കിലല്ലേ പറ്റൂ ആ പ്രയോഗമാണ് പ്രത്യേകം ആ പ്രയോഗമാണ് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല പൊട്ടിപ്പോയാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിളക്കി ചേർക്കാനായിട്ട് തട്ടാൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറേ സമയമെടുക്കൂലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നൂലെടുത്ത് കെട്ടി വയ്ക്കും തന്നല്ലോ അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കിനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് പ്രത്യേകം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിഭക്തി എത്ര വിധമുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ വിഭക്തി എത്ര വിധമുണ്ട് ഏഴ് വിധമുണ്ട് വിഭക്തി എത്ര വിധമുണ്ട് ഏഴ് വിധമുണ്ട് ആ വിഭക്തി പഠിച്ചാൽ സമാസം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണമല്ലോ ആ വിഭക്തി ഇവിടെ നോക്ക് വിഭക്തി ഏഴ് വിധം ഒന്ന് നിർദ്ദേശിക രണ്ട് പ്രതിഗ്രാഹിക മൂന്ന് സംയോജിക നാല് ഉദ്ദേശിക അഞ്ച് പ്രയോജിക ആറ് സംബന്ധിക ഏഴ് ആധാരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ അക്ഷരം നോക്കുന്നു പ്രസം ഉ പ്രസം ആ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ നിപ്രസം ഉപ്രസം ആ ഇപ്പോൾ വിഭക്തി എത്ര വിധം ഏഴ് വിധം ഏതൊക്കെ നിപ്രസം ഉപ്രസം ആ എന്താ നിപ്രസം നിർദ്ദേശിക പ്രതിഗ്രാഹിക സംയോജിക എന്താ ഉപ്രസം ഉദ്ദേശിക പ്രയോജിക സംബന്ധിക ആ ആധാരിക ഇത്ര മനസ്സിലായ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാതെ പദങ്ങളെ ചേർത്തെഴുതുന്ന രീതിയെ സമാസം എന്ന് പറയുന്നു സമാസം സംഭവം ചെറുതാണെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കുണ്ട് വിഗ്രഹിക്കാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമാസിക്കാൻ പറയാം 
പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിർദ്ദേശിക വിഭക്തി ആ നിർദ്ദേശിക വിഭക്തിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പ്രത്യേകം ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതിന് ഉദാഹരണം നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്തെഴുതിയില് സാറേ പൂ മണം പൂ മണം തന്നല്ലോ പക്ഷെ അതിന് പൂർണ്ണ അർത്ഥം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചേർത്തു പൂവിൻ്റെ മണം ഒരു ഇൻഡ്യ ചേർത്തില്ലേ ഇതൊരു വിഭക്തി പ്രത്യേകമാണ് സംബന്ധിക വിഭക്തി ഒരു പ്രത്യേകമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ പ്രയോഗങ്ങൾ ചേർക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പൂ ഇവിടെ നിർദ്ദേശികയിൽ പ്രത്യേകമില്ല പൂ എന്ന പ്രയോഗത്തെ നമുക്കെടുക്കാം പൂ എന്ന പ്രയോഗം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു പൂ പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പൂവിൻ്റെ കൂടെ ഏ ചേർത്ത് അങ്ങനെ കിട്ടി പൂവിനെ പൂവിൻ്റെ കൂടെ ഓട് ഓട് ഇതിലെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കാലോ പൂവിനോട് ഇനി ക് ന് ഉ ഇതിലേത് ചേർക്കാം പൂവിന് പ്രയോജനിക്കാൽ പൂവിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ പൂവിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ മണം പൂവിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂവിൽ അങ്ങനെ പറയും പൂവിനിൽ എന്ന് പറയില്ല പൂവിൽ എന്ന് പറയും ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം രാമൻ രാമനെ പ്രതിഗ്രാഹിക വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകം എ രാമനെ സംയോജിക വിഭക്തിക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് ഓട് ഓട് രാമനോട് തന്നല്ലോ നിങ്ങളെ പേരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നോക്ക് അതുല്യയോട് അഭിനവിനോട് പറയാലോ അല്ലേ അതുപോലെ രാമ രാമന് ക് ന് ഉ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് രാമന് സീതയ്ക്ക് രവിക്ക് രാജന് പറയാലോ പ്രയോജികയുടെ ആൽ രാമനാൽ മരുന്നിനാൽ രോഗം മാറി രാമനാൽ കൊടുത്തയച്ചു തന്നല്ലോ അവിടെ ആൽ സംബന്ധികയ്ക്ക് ഇൻ്റെ ഉടെ ഇതാണ് പ്രത്യേകം രാമൻ്റെ രാമൻ്റെ കൂട അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രവിയുടെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ രാധയുടെ സിൻസിഹയുടെ നമുക്ക് പറയാലോ പറയാലോ അതുപോലെ ആദിത്യയുടെ അഹല്യയുടെ പറയാലോ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടെ ഇനി ആ സംബന്ധികയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ സംബന്ധിക സംബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് സംബന്ധം കല്യാണം അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ആരാ പേന സാറിൻ്റെ പേന സാറും പേനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാര കണ്ണട സാറിൻ്റെ കണ്ണട എന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട എടുത്തിട്ട് വെച്ചത് ആര കുട പിന്നെ ആളിൻ്റെ കുട ആ ബന്ധത്തെ കാണി അപ്പോൾ സംബന്ധിതയ്ക്ക് ഒന്നുകിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നോക്ക് ഒന്നുകിലിൻ്റെ വരും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വരും അടുത്ത് ആധാരികയുടെ പ്രത്യേകം ഇൽ കൽ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കൽ നിന്നു പറഞ്ഞ മനസ്സായാല് ആധാരികയുടെ പ്രത്യേകം ഇൽ കൽ അപ്പോഴ് ഇതാണ് വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ വിഭക്തി ഏഴുവിധം വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിക വിഭക്തിക്ക് പ്രത്യേകമില്ല പ്രതിഗ്രാഹിക്കെ സംയോജികയ്ക്ക് ഓട് ഓട് ഉദ്ദേശികയ്ക്ക് ന് ഊ പ്രയോഗികയ്ക്ക് ആൽ സംബന്ധിതയ്ക്ക് ഇൻ്റെ ഉട് ആധാരികയ്ക്ക് ഇൽ കൽ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോഴ് വിഭക്തി കുറി കൂടാതെ പദയോഗം സമാസമാം ആര് പറഞ്ഞത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മ ആരാ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ മലയാളത്തിലെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ 
മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് കേരള പാണിനീയം അപ്പോൾ ഏ ആർ രാജരാജവർമ്മ സമാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാതെ പദങ്ങളെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് സമാസം ഉദാഹരണത്തിന് രാപ്പകൽ അതിൽ വിഭക്തി പ്രത്യേകം രാപ്പകൽ രണ്ട് വാക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചു എങ്ങനെ അതിഗ്രഹിക്കും രാവും പകലും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ വിഭക്തി പ്രത്യേകങ്ങൾ കൂടാതെ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതി സമാസം ഇനി വിഭക്തി പ്രത്യേകങ്ങളോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമോ ചേർത്ത് അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിഗ്രഹിക്കുക വിഗ്രഹം അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ വരും ഭഗീരഥി കച്ചം ഭഗീരഥി നേരിട്ട ഗംഗാ നദി കച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരം ഭഗീരഥി കച്ചം ഗംഗയുടെ തീരം അതിനെ വിഗ്രഹിക്കുക എങ്ങനെ വിഗ്രഹിക്കും ഭഗീരഥിയുടെ കച്ചം ഗംഗയുടെ തീരം അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് വന്നു ഉടെ വന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ചേർത്ത് സമസ്ത സമസ്ത പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് സമാസം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച രണ്ട് വാക്കിനെ കൂടി ചേർത്തൊരു പേര് പറയും സമസ്ത പദം മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് വാക്കുകളെ കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന പേര് സമസ്ത പദം ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയും വിഗ്രഹം ഇവിടെ എന്തു അർത്ഥം പൂർണ്ണമാക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം കൂടാതെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതി സമാസം ആ രണ്ട് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോഗം ചേർത്ത് അർത്ഥം വ്യക്തം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിഗ്രഹം വിഗ്രഹിക്കുക അമ്പലത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠയല്ല വിഗ്രഹിക്കുന്നത് അർത്ഥം പൂർണ്ണമാക്കുക സമസ്ത പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് വിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയും മലയാളത്തിലെ സമാസം നാല് വിധമാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയും നാലാണ് സമാസം തൽപുരുഷ സമാസം ദ്വന്ദ്വ സമാസം അവിഭാവ സമാസം ഗൃഹഗ്രീഹി സമാസം ഇത് നാല് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് പത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സമാസം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു രാത്രി കൂടി ആശംസിക്കുന്നു